Sextou! Fala galera, tá começando mais um Sextou aqui pela Rádio e TV Univale, o programa começando nessa reta final de 2022. E é claro que não estou sozinha, estou com ela, Lívia Souza. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Cate Cru. Muito boa tarde para você aí que nos ouve pela Univale FM 94,9. Também nos vê pela Claro TV, canal 15 da Claro TV, TV Univale, youtube.com.br TV Univale. E hoje, com alguém inédito, esse penúltimo é. programa, é o último com convidados, né? Isso. E é alguém que está pela primeira vez aqui. Quem é, É Cátia verdade, Cru? Laura Tereza. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, boa tarde. É, muito obrigada, antes, pela oportunidade de estar aqui e mostrar um pouquinho do meu trabalho. E agradecer o carinho também da rádio. Que legal. Vamos apresentar, então, a Laura Bora, Tereza. Cátia, Ela é cantora e sombras. compositora, tem dois EPs, dois singles lançados. Ela se autodenomina como parte integrante da nova geração da música chapecoense. Ela tem aí vários estilos, vão do folk, da nova MPB. E ela começou a carreira de forma independente em 2019, ganhando destaque estadual. Viu, Lívia, participando de festivais. A gente vai saber tudo sobre isso, porque a música dela é maravilhosa. Né? Não, a música é incrível. Quem ouve a Rádio Univale FM, ela toca, ela ganhou uma edição do Peneira 949. Foi muito bacana. E... Mas a gente quer saber um pouquinho da tua história, já que é a tua primeira vez aqui. Tu é muito jovem, porém, tu começou em 2019 a cantar profissionalmente. Quando foi que tu descobriu que queria fazer música, compor, cantar? Quando foi? Ah, meio que foi algo que sempre fez parte da minha vida, assim, desde os nove eu toco e... Até engraçado, esses dias eu tava olhando umas fotos bem antigas minhas e parece que não teve uma fase de pequenininha, assim, que eu não tava com um violãozinho de brinquedo ou alguma coisa assim. Então, eu comecei primeiro pelo violão, tinha muito gosto por tocar, fingerstyle principalmente, ali eu peguei algumas técnicas. E então eu entrei pro IFSC, Campo Chapecó, e lá a gente formou um projeto de extensão, que era a banda do RMIFSC, do Intervalo Cultural. Então, a partir disso, comecei a cantar também. Aí depois a gente levou para fora, a Laura, Tereza e Banda. E comecei com algumas composições também, participar de alguns festivais, compor para festivais. E foi meio que fluindo, assim, até que virou mais parte da minha vida do que eu achei que ia se tornar. Que legal. E nós aqui na região do litoral, a gente conhece bastante a cena, né? Da música, a gente até fala que tem realmente um movimento muito legal. Mas a gente ficou curioso para saber como é a cena da música autoral lá em Chapecó, oeste de Santa Catarina. Como é que é o movimento por lá? Tem bastante gente engajada? A galera tá conectada por lá também? Uhum, acho que é algo que vem se transformando bastante. A gente pega ali da né, de... 90, eu nem era nascida ainda, mas o rock gaúcho era muito forte, ainda é, é em Chapecó, então surgiram várias bandas dentro desse nicho. Agora tem surgido algumas coisas novas com a galera que tá, tá vindo aí, e tanto da MPB quanto do folk e outros estilos, trap, rap, e acho que a galera tem se engajado bastante, tanto para fornecer mais espaços. Quando a gente vê que tem poucos espaços ainda para música autoral, a gente fica com essa vontade de querer explorar mais, querer criar para que outras bandas consigam... É, se apresentar e não depender tanto do cover, né? Que massa. E lá de Chapecó, você fala, conta um pouquinho da cena de como é lá, você foi classificada para o Festival de Música aqui de Balneário Camboriú com a música Beija Flor. Uhum. Conta um pouquinho para a gente como foi participar desse festival, como a gente disse a cena que o pessoal se conhece muito, troca muita figurinha. Tu conheceu a galera daqui, deu para trocar uma ideia com esse pessoal, ter um pouquinho de contato com a música feita aqui, é diferente. Conta para nós. Nossa, demais. Ano passado eu já tinha participado também do Festival de Balneário. Mas não classifiquei esse ano, sim. E a gente vê que a experiência mais massa não é a competição em si. É a gente justamente fazer essa troca com a galera e conhecer gente que você vai aprender muito no caminho. Porque são poucas horas de festival, mas tem os bastidores e você acaba trocando ideia com, com o pessoal, inclusive é, da cena aqui. Então, eu conheci muita gente que eu já acompanhava e tive a oportunidade de trocar ideia, que eu acho que não tem preço. Assim. Dá para falar o nome de alguém que tu viu, viu cantar, não tinha visto e te surpreendeu positivamente, tu curtiu demais o trabalho? Cara, tem o Maisson Freitas, eu sou muito fã dele e já tinha acompanhado ele ano passado, esse ano também. É, a Joana Castanheira e tem a Bruna Nogueira também. Nossa, muito legal mesmo. Oh, tá as vendo? Duas. É isso mesmo. É, as coisas. Tá super ligada. E já que nós falamos de Beija Flor, a gente pode ouvir essa música para começar o programa? Pode Com ser? certeza. Ao ouvir o teu cantar, não me peguei pra trás. Quando vi, já estava lá. Oh 
simples te escrever Te seguir aonde flor Me deu asas pra voar Quer me ver tão longe Vou, mas volto te buscar Sem depender E faz meu mundo bem melhor Me beija Tuas cores são as mais bonitas Faz da vida colorida Te viver Daqui pra frente é só eu você e faz meu mundo bem melhor me beija me beija flor e faz meu Laura Tereza no sextou. Maravilhosa essa música Beija Flor. Eu queria que você contasse pra gente, Laura, um pouquinho da história dessa comp composição. Então, essa história é um pouco irônico, porque eu não tava no meu melhor momento da minha vida, assim, quando eu compus ela. É, de mais felicidade, apesar de ela ser uma música que traz sentimento bom, traz essa alegria. Eu acho que foi uma fase em que eu precisava captar o que tinha de bom ali é, para conseguir transformar a minha música e... Esses dias vi algo muito interessante que a Roberta Campos falou, que escrever é quase como sentir. Então, a gente se agarra nesse sentimento e transforma em letras, transforma em melodia. Então, faz sentido para a gente, para nossa vida também. Muito lindo. lindo. Pois lindo. É. Eu não imaginava que tinha sido Eu num, também né, não. Uma música muito, tem uma mensagem muito positiva. É. Muito... Transmite uma coisa <risos> Gostosa. Boa, né? Verdade. É, falando rapidamente, a Lívia comentou no começo que você levou o Peneira 949 com a música Meu Sonho. Gostaria que você contasse rapidamente sobre essa experiência, como foi participar e como é que você ficou sabendo aí desse concurso. Cara, demais. Eu tinha uma banda que tinha participado lá de Chapecó, que são muito amigos meus, que é a banda Pinhel. A gente faz um tempo já que eles participaram. Então foi aí que eu conheci a rádio e comecei a acompanhar, até que em um momento enviei minha música, e assim, nem esperava que ia passar também. Aí começou a luta para que encaixasse na programação, né? Foi foi bem bacana ter essa oportunidade de levar um pouquinho para outra região também as coisas que acontecem lá. Mudou alguma coisa, Laura, depois? Tu acha que aqui, aqui quando tu veio para Balneário, Balneário, as pessoas de repente conheceram um pouquinho melhor? Ou, ou ainda não foi o suficiente? Também, acho que foi assim um ponto inicial para a galera começar a me conhecer em outras regiões também. Começar a definir, é, encontrar meu público também em outros lugares. Que massa. E falando também dos festivais, né, Lívia? É, tu vê essas... essas... Esses momentos de festival como o de Balneário, como os outros que tu já participou, como realmente uma oportunidade de levar o teu trabalho, de conhecer, fazer amizades e as pessoas saírem daquele momento e, e te ouvirem nas playlists e estarem te acompanhando também? Demais. Eu acho que Santa Catarina tem uma diversidade no todo muito, muito grande. Então, já não é mais tão nichado assim, sabe? Eu acho que tem espaço para a galera. E é muito bacana a gente admirar, a gente conhecer o pessoal e, e trocar essa ideia mesmo, sem aquele intuito só de, de competitividade, por causa do festival, é claro. Mas, enfim, conhecer esses trabalhos e, e levar o nosso trabalho também adiante. Que massa! Vamos conhecer mais um pouquinho do trabalho da Laura, então, porque para fechar esse bloco, antes do intervalinho, vai rolar mais uma música, né, Cátia? E como teus olhos, pode ser? Com certeza. Sextou. Uma das primeiras músicas que eu compus. Thank you. 
quero sentir tua voz presente transformando o deserto Chega bem mais perto Aqui vira jardim O tanto que cabe em nós é imenso Bem maior que o carnaval Que faz o teu jeito Aqui dentro de mim Ai amor Quantas vezes eu vou Ter que te dizer Que esse espaço é só teu E nele só cabe Eu e você Como teus olhos são o sol Iluminando o mar E o tempo até parou Só pra observar Me vir tão longe Pra te encontrar Diz como eu não vou Me apaixonar Quero sentir tua voz presente Transformando o Deserto Quando você chega perto Aqui vira jardim Ai amor Quantas vezes eu vou Ter que te dizer Que esse espaço é só teu E nele só cabe eu e você Como teus olhos são o sol Iluminando o mar E o tempo até parou Só pra observar Me vir tão longe Pra te encontrar Diz como eu não Vou me apaixonar pelos teus Olhos são o sol Iluminando o mar E o tempo até parou Só pra observar Me vi tão longe Pra te encontrar Diz como eu não Uma jornada sem fim. Assim é o conhecimento, que segue em sua principal direção, a de transformar. Seja para avançar uma tecnologia, para desenvolver um potencial, para combater uma pandemia. Em um mundo repleto de desafios, o conhecimento é um caminho sem atalhos, mas feito de muitos encontros do questionamento com a ciência, da dedicação com a realização, da profissão com o propósito. Uma jornada que vai transformar sua vida, o seu futuro, o mundo ao seu redor. Mas o primeiro passo é com você. Seletivo de Verão Univale. Inscrições abertas. Univale. A gente forma. A gente transforma. Estamos de volta com o Sextou pela Rádio e TV Univale, neste que é o penúltimo programa da temporada 2022 do nosso Sextou no Tá Ligado. E é claro que não poderíamos deixar de fazer o Sextou na lata, né? Gente, é claro, momento. ainda mais que é a primeira vez que ela vem, é. não sabe como funciona. Exatamente. Mas assim, a gente é boazinha, <risos> né? nada muito pessoal, não vai ficar constrangida, mas tem que responder de bate pronto. Isso. Tá? É, um, é uma forma da gente te apresentar mais de forma pessoal para os nossos ouvintes e espectadores. Então, eu vou, vou começar. Começa. Pode ser? Bora lá. Uh, Laura, um sonho realizado. Lança a música. Uhum. Séries ou filmes? Filmes. Show ou estúdio? Estúdio. Tocar ou cantar? Tocar. Um show inesquecível? Arte da casa. Criar histórias ou ouvir histórias? 
Sempre fui mais de ouvir. Falar ou escutar? Escutar. O que, que te deixa feliz, Laura? Meus amigos, minha cachorra. E o que, <risos> e que te música? deixa estressada? Estressada? Cara, eu sou, no geral, eu sou bem de boa, assim. Acho que... Tá, fiquei sem, sem não, resposta. Não, fica estressada. Não, é, não tem cara de quem não fica estressada. Ela tem uma coisa zen com ela. É. Até de, vou, é a primeira pessoa que eu vou admitir, não responder, porque ela tem cara de que nada abala, nada, entendeu? Exatamente. Nada abala a Laura. Mas tem alguma coisa que você não gosta em você mesmo? Em mim mesmo, acho que... Caramba. Uma reflexão pessoal agora. <risos> Acho que em algumas coisas eu podia ser mais incisiva, não esperar tanto. E uma coisa que você gosta em você? Eu sou dedicada. Como é que a Laura, que não é estressada, relaxa? Aí é irônico também, porque eu sou muito tensa. <risos> <risos> Mas eu relaxo fazendo e ouvindo música. Tua rede social favorita? Instagram. Vinho ou cerveja? Cerveja. Uma música? Brian Baird. Uh, qualquer uma. Ganhou qualquer meu uma. coração, muito obrigada. Acertou, né? Não erra nunca, nunca né? Tá nunca. perfeito, olha, maravilhosa. Adorei. Um apelido que ninguém ou pouca gente conhece. Meu? Sim. Não costumo ter muito apelido, mas o pessoal chama Santos de Tereza, porque é meu segundo nome. Que massa. Uma coisa que você sempre perde. Eu já perdi um ukulele. O que, que a Laura Tereza não vive sem? Música. Comida favorita? Estrogonofe. E o que, é que você não come de jeito nenhum? Maionese. <risos> Ler ou ver TV? Ver TV. Um artista? Bremer. Uma frase? Frase. Tome o passo mais importante. O que, é que te inspira? Eu acho que as pessoas que conseguem é, ter um equilíbrio na vida, tanto profissional, quanto pessoal, quanto de saúde mental. Muito bom. Eu sou? Eu? É você. <risos> em que sentido? É só para dar uma continuidade na frase. Eu, eu sou, sou, o que, que você é? Como você se definiria? Eu sou jovem. E você está? Estou cansada. <risos> Tamo <risos> junto! Estamos. Estamos todos cansados. Final de ano, final de final, semestre. Final de ano, final de semestre. Quem tá em casa nos ouvindo, nos vendo pela TV, deve ter a mesma sensação. Eu estou cansado, meu amigo. O ano já... Né? Tá na reserva já, é né? É que eu acho que a gente vai pensando no final do ano que vai chegando, porque a gente não deveria pensar assim, já que vira o calendário e a vida continua igual, né? Mas algumas atividades ali dão uma pausa. O pessoal tem férias, quem estuda, a Laura estuda. Então... É um descanso para a cabeça. Isso. Mas, para muita gente, a vida segue, viu, gente? Então, é assim, está cansado e vai continuar cansado. Continuar cansado, é bem isso. Mas dá para continuar cansado, esperando pelas férias, curtindo boa música. Não. Aqui no Sextou. E o próximo som da Laura Tereza é Coração de Papel. Vamos ouvir e assistir? Ouço os seus passos pelo chão Leves como poeira Feito um abraço na estação Me leve a noite inteira Vimos o sol se pôr seu mundo parece ter muito mais cor Pela bandeira listrada Flores na beira da estrada Ai, eu vou estar Sempre do seu lado Tanto sentimento Ser pecado quando sinto teu gosto, eu gosto do mel, as tuas mãos em meu rosto são o mais perto que eu chego do céu, e ainda ousam. Inteiro feito de papel
sou filho teu Pois esse amor já não é só mais meu Pois esse amor já não é só mais tanto sentimento Não devia ser pecado Quando sinto teu gosto As tuas mãos em meu rosto são O mais perto que eu chego do céu E ainda ousam dizer Que o meu oposto tem Um coração inteiro feito de papel Ainda ousam dizer Que o meu oposto tem Um coração inteiro feito de papel Que lindo! Ai, Redundante já, é né? É uma mais linda que a outra, né? A gente tinha uma pergunta para fazer, mas ela falou do Brian Berry, e eu sinto, assim como as músicas do Brian, as tuas músicas são carregadas assim, de bastante sentimento, de tem uma verdade ali. E eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é que é esse teu processo de composição. Como é que, que, que tu consegues escrever essas músicas, transportando sentimento para a letra e para a melodia da música? Acho que esse é o grande desafio de todo compositor, a gente transferir a nossa verdade para a música e fazer com que as pessoas se identifiquem, né? Então, como é baseado nas minhas vivências, nas minhas mensagens, aquilo que eu quero passar, se torna bem bem natural, assim. Às vezes, a gente tem essa visão geral de tudo, e a gente vai captando no ar aquelas coisas que, que dariam certo para uma música, para uma letra, e acaba surgindo a canção. E quanto mais verdade, mais Simples conexão. Assim. Não, Peraí, tá e conecta como ela fala, por isso. É, tá super Exato, simples. Assim, tá certíssima. Hum. É difícil para te compor? Tu demora muito tempo? Depende muito, cara. Porque às vezes flui que é uma beleza. Às vezes dá para compor uma música bem rapidinho, mas às vezes também ficam algumas. E como são partes, porque a gente vai gravando a ideia e às vezes para depois de um tempo para pegar. Cada música tem um processo muito, muito subjetivo. Que massa! E eu fiquei curiosa para saber da Laura quais são os planos aí. Estamos no final de 2022, um ano muito produtivo, né, para todos nós. E eu quero Graças saber quais são os seus planos para o ano que vem, lançamento, singles, EP. O que que tu pode contar para a gente, para os nossos ouvintes e espectadores? Nossa, tem muita coisa. Acho que agora eu entro de férias, mas não vou parar não, porque agora em fevereiro a gente está planejando mais uma edição do Arte da Casa, que é um evento lá é, para a região oeste mesmo, nos artistas que se reuniram para para trazer esse espaço para a região. E eu também planejo lançar algumas coisas para o ano que vem, tem mais single, mais, mais projeto. Acho que vai vir bastante coisa bacana. E shows, Laura? Você falou ali no nosso bate-bola que você prefere estúdio do que show. Vai ter show, a galera pode, de repente, estar tá nos vendo, nos ouvindo, ou principalmente pelo YouTube, que a pessoa pode ver de qualquer lugar. Vai ter show esse ano de Laura, Tereza? Com certeza. Já tem algumas coisas planejadas. Minha agenda dá para conferir lá no Instagram também, quem estiver curioso. E a gente segue. Por mais que eu prefira um pouquinho mais o estúdio, que eu acho que tem aquela coisa mais intimista, mas ainda show é algo que eu adoro muito fazer e acho que é o motivo do artista existir, né? Ele tá no palco. E quem tá nos ouvindo agora, tem muita gente que ouve o nosso programa, né, Lívia? Que Sim. gostou do som da Laura Tereza, tem só entrar em contato aí, de repente, contratações, por que não, né? É isso? É só falar contigo pelas redes sociais, é? Encontra lá no Instagram e show, a gente conversa. <risos> arroba Laura Tereza é. no Instagram. Aproveita e segue a gente também, arroba Univale FM pra rádio, arroba TV Univale pra TV. Isso mesmo. E infelizmente a gente tem que ir embora, tem É que verdade, dizer. faz parte. Passa rápido. Quero agradecer super, Laura Tereza, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Tenho certeza que ano que vem nós vamos nos encontrar novamente. Também acho. Que ela vai ver. voltar aqui no programa, mas desde, desde já agradecemos a tua participação, nosso ouvinte espectador, obrigada pela audiência. E nós nos encontramos semana Semana que vem, no último nosso último programa último da temporada, hein, gente? Não é perde. Mas a gente vai terminar o programa com música, claro. claro. Laura Tereza, antes, antes de partir. É Sugestiva essa música, não é não? É isso. Grande beijo, gente. Sextou. Bom final de semana.
Essa composição, na verdade, é de um grande amigo meu, João Lajus, de uma antiga banda que ele tinha, a V&S. Então, quem quiser procurar a versão original também está no Spotify. Eu não sou meu amor, seu bicho de dormir Aquele que vai estar quando você quiser E que vai te abraçar quando você ficar sozinha e o medo vem bater Não posso prometer que não vou me mexer Se tudo desabar, que ainda vou estar lá Quando você voltar Louca pra dormir e me encontrar Imóvel em um sorriso quieto e inanimado Pronto a te proteger contra qualquer estrago que a vida vá fazer E você queira esquecer O medo que se tem De voltar a ficar só Até explicar Mas não justifica Manter alguém por conforto ou por dó Bem ou mal é bem melhor Deixar que tudo crie vida E deixe que tudo crie vida E parta se quiser Eu não sou meu amor Quem vai poder lhe abrir Os olhos pra enxergar A porta pra sair Quem vai lhe atrasar Pra algum compromisso certo que você queira fugir Não posso permitir, não quero mais estar Não sei pra onde ir, mas não posso ficar Eu não vou lhe pedir Insistir em alguém pra culpar Não somos bons culpados em ombros de gigantes Apenas baixas vozes sonhando alto-falantes Com tempo pra perder Sem tempo pra dizer O medo que se tem De voltar a ficar só até explicar Mas não justifica Manter alguém Por conforto ou por dó Bem ou mal é bem melhor Deixar que tudo crie vida E deixe que tudo crie vida E parta se quiser Deixe que tudo crie vida